хойш нэмэгдэг үү байсан цалин хөлсийг 2018 оноос жилбүр засгийн газраас нэмэгдүүлсэн. Энэ онд төрийн албан хагчдын цалин хөлсийг инфляцийн төвшөнтэй уялдуулан нэмэгдүүлэхээр уссан. Үүнд нийт 159.8 тэр бүн дөрөвч шаардлагатай төсөвд цуулгасан. Төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулах нь 50 долларын 2-ийн 4-т заасны дагуу төрийн үйлчилгээний албан хагчдад төрийн албаасын хугацааны нэмэгдлийг 2020 оноос шинээр олгож эхлэхдээ холбоотойгоор 142.7 тэр бүн дөрөвгийг төсөвд суулгах нь батлаад байна. Ажхуй нэгдүүдийн хөдөлмөрийн зардлын 80 орчим хувь нь цалингийн зардал эзэлдэг бол улсын төсвийн урсгал зардлын 20 гаруй хувийг цалин хөлсний зардал эзэлж байна. 2020 оны нэгдсэн төсвийн урсгал зардлыг харуул цалин хөлс 26 хувь, бараа үйлчлэгний бусад зардал 22 хувь, зээлийн хүний зардал 10 хувь, татаас шилжүүлэг 42 хувийг эзэлж байна. Улсын хэмжээнд 109 гаруй мянган төрийн албан хаагч бий. Тэдгээрийн цалин хөлсөд улсын төсвийн урсгал зардлын 26 хувийг зарцуулж байна гэсэн үг юм аа. 2019 оны 4 сард а хөдөлмөр нийгэм зөвшлийн улсын 3 талд 2019-оос 2020 оны хэдзээрийн хүрээнд одоо цалин үсийг тэр дундаа төсвийн байгуулалт ажлагсдын одоо цалин үсийг инфляцийн төвшөнтэй уялдуулж одоо нэмэгдүүлнэ. Инфляцийн төвшөнгөөс доош хуу хуу хэмжээгээр нэмэгдүүлнэ гэдэг юм тохиролцоо хийсэн. Тэгээ энэ тохиролцооны хүрээнд 2020 оны 1 сарын 1-ээс инфляцийн одоо төвшөн өнөөдөр 8 гаруй хувьтай байна. 8.8% хувиар одоо нэмэгдүүлэх ийм шийдвэрийг оны өмнө гаргасан байна. Тэгэхээр энэ хувь хэмжээг бол яг хилцээрийн хүрээнд цалин үсийг одоо нэмэгдүүлж байгаа ийм суурал арга хэмжээ. Монголын үйлдвэрчний хэвлэн холбооны одоо байршуурвал өнөөдөр Монгол хүний дунд цалин ус ер нь цалингийн хувь хэмжээ бол одоо ижил одоо төстэй ийм ус орнуудтай харьцуул бол харьцсан гоо доогоор байна. За хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг бол бас бид өнгөрсөн жилийн бас энэ улсын 3 талд хилцээр хөдөлмөр нийгэм зөвшлийн үндэсний 3 талд хорооны одоо шийдвэрийн дагуу бол харин 7 гаруй хувиар нэмэгдүүлж чадсан. Энэ бол бас нэлээ зарим салбарууд ялангуяа хувийн хөвшлийн төсвийн бус одоо байгууллагуудын хэмжээнд бол цалингийнхаа доод хэмжээг нэмэгдүүлэх төлөв том хөшөөр үүсэв. За манай улс анх 1995 онд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг сард 9600 төгрөг байхаар тогтоож байсан юм аа. За сүүлийн 10 жилийн хугацааг харах юм бол 2008 онд 108 мянган төгрөг, 2011 онд 140 мянган төгрөг, 2013 онд 192 мянган төгрөг байсан бол 2017 онд 240 мянган төгрөг. За 2019 онд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 320 мянган төгрөг байсан юм аа. Харин энэ оноос хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 420 мянган төгрөг байхаар гэсэн. За ингэснээр 8 салбарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шууд нэмэгдүүлэх боломж үүрдсэн гэж албаныхан тайлбарлаж байгаа. За хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ салбараар нь харах юм бол авт тээвэр салбар бол 288 мянган төгрөг. За геолог уулархан салбарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ хамгийн өндөр буюу 480 мянган төгрөг байгаа бол за эрчим хүчний салбар 384 мянган, авт замын салбар 370 мянган, 200 төгрөг. За барилгын салбар 405 мянган, 384 мянган төгрөг. А за эрүүл мэндийн салбар 360 мянган төгрөг, орон сууц нийтийн аж ахуй салбар 420 мянган төгрөг байна гэсэн том мэдээлэл байна. За ийнхүү хөдөлмөрийн усны доод хэмжээг нэмж цалин хөлсийг инфляцтай уялдуул нэмж байгаа ч за энэ нь зөв зохицуулах биш гэж эдийн засаг шиг үзэж байна. За учир нь цалин хөлсний нэрлсэн дүнд ач холбогдол өгч байгаагаас за хөдөлмөрийн бүтээмжэд анхаарахгүй байна гэдгийг эдийн засаг шиг шүүмжилж байгаа юм аа.